Seid gegrüßt, wir sind auf der Insel Mazorbo außerhalb von Venedig und hier ist der Weingarten von Venissa. Hier wächst eine uralte Rebsorte, die probieren wir jetzt gleich hier drin und ich folge den anderen beiden Maßen, ist die Pulle leer. Bis gleich. mit dem Boot auf die Insel. Matteo, Matteo, Matteo. Der Junior-Chef hat uns persönlich empfangen und die Rebe, die wir euch heute hier vorstellen, Dorona. Die Dorona. Dorona. Que bella. Na, hier. Ja. Bester Glasträger, Karl Gladig am Start mit Weinpunk, Marco Zanetti und Matteo. Marco, nehme dein Part. Mein Part. Uh, so, welcome back. Um, we are standing in the middle of uh, a vineyard on an isle called uh, Mazzorbo. This is Matteo Bizal, the son of the owner. So, you're running the whole thing right yeah. now, I would say. Um, explain us a little bit about the place, about the variety and, of course, about the wine. Yeah, we are in Mazzorbo Island, as you said. We're in the middle of the Lagoon of Venice. Venice is not just a very beautiful city but made of art and history, but it's also an area where uh, agriculture has been part of its history. So there's a tradition in Venice of 2,500 years of winemaking and grape growing, and we restarted to make wine with the local grape variety, Dorona di Venezia. Hmm. Also er sagt, ähm, wir sind hier in Venedig natürlich. Äh, Venedig ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, die voll von Kultur und äh, Kunst ist, sondern Venedig hat auch ähm, mit den vorgelagerten Inseln einen gewissen Weinbau vorzuweisen, der bis zu 2000 Jahre äh, oder 2500 Jahre zurückgeht. Und ähm, das wird hier fortgeführt, obwohl hier lange Stillstand war. Die Rebsorte war so gut wie ausgestorben. Und äh, die Familie Bisol hat eben vor ein paar Jahren angefangen, die Dorona wieder zu kultivieren, alte Weinberge wieder zu beleben und ähm, ja, das probieren wir jetzt direkt. Das ist praktisch für die Leute, die nach Venedig kommen und gerne Wein trinken. This is the Venice Paradise. Nicht die Stadt, hier ist the Venice It's a must do. Must, must do, double must do. Okay. Äh, sehr auffällig, wie ich war vorhin beim Reinkommen, das werdet ihr auch gleich sehen, wenn der Marco das hier so mega professionell öffnet. Äh, das Blattgold, das Etikett. The etiquette, I, I come in and see the gold, you know? Yeah. And then, uh, who, whose idea was it? So since... The gold is the, the symbol of courage and yeah. passion, and it's a tradition in Venice. So, yeah. so this grape is called Dorona, yeah. Luva d'Oro, the, the golden, golden grape. Ah. So that's why we, we decided to work with a local handcrafter that produced the gold leaf. So also to... I hit the whole year one teacher, now I have two teachers. Thank you, thank you. <laughs> <laughs> so there proceed. you go. Yeah. So, uh, if you don't mind, getting back to my old job, I serve. Yeah. yeah. But better two good teachers we go. than no teachers. That's true. Yeah, that's true. So, here we have a Dorona from vintage 2015. Yes. So, first of all, I would like to know what is... Um, the most typical thing about Dorona compared to other varieties in this place? Uh, Dorona is in perfect symbiosis with this terroir. So mm. it's, not, it's not just the grey variety, but it's the link between the terroir and the mm. grey variety, because not all the grey variety could survive uh, in this uh, part of... Uh, of course not, because yeah. uh, it's surrounded by salt, first we, of all. We had the high tide, Aqua Alta, over the vineyard yeah. last uh, November. To, oh, yeah. Last November. So, <laughs> Dorona, it's perfectly adapted to this. So, this is the most important mm -hmm. thing, is that uh, also we work very naturally in the mm -hmm. vineyard, because Dorona is perfectly adapted to this condition yeah. of, the, of the lagoon. It's, uh, it's a great variety which could be similar to Garganega, Trebbiano, mm -hmm. as a family. Uh, but the really incredible thing is the link between the, the grey variety mm. and the terroir. Also kurz runtergebrochen auf zwei Sätze. Das Spezielle an der Dorona ist, sie hat sich einfach perfekt mm. angepasst an, die, an ihre Umgebung, also sprich an die Lagune von Venedig. Und im letzten November gab es, wie so oft in Venedig, Hochwasser. 
und ähm, das hat der Rebe an sich wenig ausgemacht. Also da sieht man schon, dass einfach der Rebstock sich daran gewöhnt hat, äh, wo er steht, wo er wächst und äh, dementsprechend auch überlebt. Noch kürzer gefasst, Chin Chin. Chin Chin. Chin Chin. Ja. You have this, um, this great phenolic structure. Uh, I would not say like uh, some orange wines have, but it has a, um, a maceration on it, I believe. Yes, 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 yes. Yeah. It, it is actually even a long maceration, but it's not done with follatura. Yes. Okay, mm -hmm. so it means that it keeps a more uh, elegant more profile. And, yeah, yeah. yeah. Also was ich wirklich schön finde, also erstmal fällt natürlich die goldene Farbe auf. Zum einen natürlich Charakteristik einerseits von der Rebsorte, andererseits aber auch vom Ausbau. Also hier machen wir eine sogenannte Maischestandzeit, sprich der Saft bleibt in Kontakt mit den Schalen und extrahiert dadurch neben Farbe auch eine gewisse Komplexität und Aroma. Und es gibt eine, eine Stabilisierung für den Wein an sich. They needed to have it because in Venice they could not build underground cellar. Yes. Yeah, so, yeah, yeah, so they needed to to have uh, wines that could be resistant to the to the hot summer of mm -hmm. uh, of Venice. That's why in Venice maceration has always been the uh, the, the tradition. The tradition, yeah. yeah. That's that's really how interesting. Much, how much bottles you have here? How much? Uh? How much bottles? Uh, how many bottles we make? Uh, Three thousand bottles every year. Uh -huh. Yeah. Yeah. Also, es gibt im Jahr 3000 Flaschen. Half a liter. It's only half liter bottles, yeah. I believe. Yeah. yeah, I mean, it's something special, something yeah. rare. Yeah. Yeah. Yeah, something you don't rare. drink it uh, every day, so I think this is a great, uh, great way to serve it. Yeah. It's really elegant. I mean, you could expect from the color that it's a big and bold wine. It's actually not. Yeah. Uh, there is nothing overpowering in the wine. You have this, uh, this nice fruit, then you have a salinity, um, a minerality that is giving a, a nice fresh punch to it. Um, surrounded by young, these nice probably. tannins, and, and this young. is made f yeah. a wine that is made for eternity. Because I think something like this, you can keep yeah. in the cellar. Of course, yeah. you get uh, some riper aromas in it with time, but um, this holds up for a long, long time. Yeah, it's yeah. It's, a, it's a beautiful wine. I really love it. Yep, good. Thank you, Marco. Ja, also jetzt mal neben der Frucht und neben dem Gerbstoff, der so schön drumherum gewickelt ist, hat es eine tolle Säure, es hat eine unglaublich ähm, auffallende Mineralität, eine Salzigkeit, wenn man sich so über die Lippen leckt. Ähm, merkt man einfach, äh, man kann nachvollziehen, wo der Wein gewachsen ist, wenn man das weiß. Und ich als alter Reisepapst muss jetzt nochmal einwerfen, wir sind mit dem Boot hergefahren. Hier kommt die an, hier steigt aus, hier ist direkt die Osteria im Familienbesitz, nebendran Event Location. Dann sind direkt praktisch am Ausstieg des Bootes sind die Weinberge gebaut. Im Hintergrund der Turm. Also, ich weiß jetzt nicht, wenn irgendeiner eine Weinreise macht und ist irgendwo hier in der Gegend, du musst einfach her, weil das alles nur genial ist. Hm. So. Yeah, I, I told about the whole, <laughs> the whole area. Yeah. yeah, if you are in Venice and you <laughs> and you love wine, yeah, you, you need to yeah, come here. One thing that I'm quite interested uh, in: How old is this vineyard? Uh, 15, 10 to 15 years old. Okay. Yeah. And the first vines of uh, Dorona were found by your father, I believe. Exactly. Exactly. In a vineyard on a on a different island. In Torcello. In yes. Torcello, yes, he yes. met uh, this lady. I forgot her name, unfortunately. Nicoletta. Yeah. Nicoletta. And she uh, she had, she was in in uh, in charge of a little vineyard, and yes. she had this. Uh, she this had some variety, vines right? of this, and then we found. Uh, more vines in our um, farmer house. Uh, Gastone was a very important uh, mm -hmm. farmer in uh, Sant'Erasmo. So we were able to collect uh, 88 vines of Dorona and we made a selection of Massale. Yeah. Yeah. Also, um, ich habe gefragt, der Weinberg hier, in dem wir jetzt stehen, der ist etwa 15 Jahre, zwischen 10 und 15 Jahre alt. Und um, auf der Insel Torcello, die ist hier benachbart, um, gab es eine Dame oder gibt es immer noch die Nicoletta und da hat uh, Gianluca, der Vater von Matteo, um, die Rebsorte gefunden. Insgesamt 88 Rebstöcke. Ähm, und man hat angefangen zu rekultivieren, also sprich, ähm, man hat ähm, Klone daraus gezogen und angefangen wieder Weinberge anzulegen mit äh, dem alten Klon Dorona. Und das ist ein echtes Erbe für, für den Weinbau und natürlich auch gerade für die Lagune von Venedig, der Erhalt von Weinkultur. So, you, so you, since you started, your father founded it? My father uh, founded so it. So you're in the next generation? I, I was with my father when, <laughs> I, when yeah. we were looking for the vines yeah. in the, in the boat. I, I was uh, maybe, I think, 15. 15 <laughs> but I was already drinking wine for at least five years. Okay. So <laughs> I started you, very... You <laughs> yeah. Yeah. cross the fingers that you look, that you building the next generation. Yeah, yeah, <laughs> exactly, exactly. Yeah. 
So, yeah. Brilliant, Matteo. Thank you. <laughs> Thanks uh, for the little tour. Thanks. I'd say uh, we're going to taste uh, maybe another vintage. See? And yeah, some let's of the taste other the older vintage so uh, you can see the evolution. Let's go to yeah. the Osteria. I think he's quite hungry. Yeah? <laughs> I've never tried it. I'm not here on the island for one vintage. We're going to have a happy meal and there's no bit of a problem. I've not come on this island only for one vintage. So let's go.